Henry Moore gilt als einer der renommiertesten britischen Künstler des 20. Jahrhunderts, dessen Beiträge zur Plastik und Skulptur in ihrer organischen, von Einflüssen der Natur geprägten Formensprache wegweisend für die Entwicklung der zeitgenössischen Bildhauerei sind. Seine grafischen Arbeiten zeigen immer wieder seinen besonderen bildhauerischen Blick, sind aber hochgradig eigenständige Kunstwerke. Besonders berührende Beispiele hierfür sind die während des Zweiten Weltkriegs unter dem Eindruck des auch selbst erfahrenen Leids der Zivilbevölkerung entstandenen Zeichnungen Schutzsuchender in den Shelter Drawings. Henry Moore wurde 1898 in Castleford, West Yorkshire, England, als siebtes von acht Kindern in eine Bergarbeiterfamilie hineingeboren. Schon in jungen Jahren zeigte Moore ein großes Interesse an der Kunst und der Bildhauerei, das bei aller finanziellen Not von seinen Eltern gefördert wurde. 1917, während des Ersten Weltkriegs, diente Moore in der britischen Armee und wurde während der Kämpfe in Frankreich verwundet. Diese Kriegserfahrung beeinflusste, ebenso wie die des folgenden Zweiten Weltkrieges, sein Leben und seine künstlerische Entwicklung stark. Nach Kriegsende 1918 studierte Moore am Leeds College of Art und später am Royal College of Art in London. Hier wurde er von bedeutenden Bildhauern wie Jacob Epstein unterrichtet, entwickelte aber schon früh seinen eigenen Stil, der von organischen Formen geprägt war. Sein Frühwerk zeigte bereits sein starkes Interesse an abstrakten Formen und der formal freien Darstellung des menschlichen Körpers. Maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit Moors hatte die Kunst der indigenen Völker Afrikas und der Südsee, aber auch die Arbeiten zeitgenössischer Künstler wie Brancusi, Archipenko oder Picasso. Während der 1930er Jahre erlangte Moore internationale Anerkennung für seine einzigartigen Skulpturen aus Stein und Holz. Er schuf abstrakte, stark stilisierte Figuren, deren Formensprache dennoch assoziativ an die menschliche Figur erinnert. Moore war zugleich auf die Wirkung verschiedener Materialien bedacht und experimentierte deshalb mit verschiedenen Techniken und Oberflächen. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war Henry Moore auf Initiative der National Gallery von 1940 bis 1942 als Official War Artist tätig. Er dokumentierte in dieser Zeit mit künstlerischem Blick die Menschen seines Heimatlandes im Krieg. So beispielsweise in der Serie der Shelter Drawings oder den Darstellungen von Minenarbeitern, die unter, wie Moore es beschrieb, höllischen Bedingungen das Erz für die Kriegswirtschaft aus der Erde holten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs Moores internationale Bekanntheit. Er schuf in den kommenden Jahrzehnten seine bekanntesten Skulpturen, oft abstrakte Darstellungen des menschlichen Körpers, deren Formensprache er in den zahllosen Zeichnungen seines bisherigen Schaffens entwickelt hatte. Die Werkserie Reclining Figure aus den 1950er Jahren, eine Reihe von liegenden Figuren in verschiedenen Positionen, ist hierbei sicherlich eines der herausragendsten Beispiele. Moore war mit seinen Zeichnungen, Skulpturen und Plastiken regelmäßiger Teilnehmer der Documenta in Kassel. Auch öffentliche Aufträge für Großplastiken nahm er immer wieder an, darunter das Knife Edge Two Piece im Londoner Battersea Park und das Three Piece Piano No. 3 Vertebrae im University College Hospital in London. In Deutschland schuf er 1979 die Plastik Large Two Forms für das neue Bundeskanzleramt in Bonn. Henry Moore starb am 31. August 1986. Sein Haus und der Skulpturenpark in Perry Green sind heute ein Museum und ein Zentrum für die Erforschung seiner Arbeit. Am Tage des Kriegsausbruchs war der gasversehrte Veteran Moore mit Freunden und Familie auf einem Ausflug in Dover, als ihn die Nachricht ereilte. Als Reaktion fertigte er die Zeichnung September 3rd, 1939 an, in dem die badende Gesellschaft immobil im Sand des Strandes feststeckt, während sich im Hintergrund die, eigentlich schneeweißen, Kreideklippen blutrot über sie erheben. Moore nimmt hier wohl Bezug auf das ironisch betitelte »We are making a new world« des Kriegsmalers Paul Nash, der 1918 den Himmel über Flandern in eben diesem Farbton zeigte. Moore ahnte, was da kommen würde. Als Moore aufgefordert wurde, im Auftrag des War Artists Advisory Committee die Arbeit in einer Bombenfabrik zu dokumentieren, lehnte er dies ab. Seine Position zur von ihm erwarteten offiziellen kriegsdokumentarischen Kunst änderte sich indes durch eine einschneidende Erfahrung. Während eines Angriffs erblickte er bei einer nächtlichen Fahrt mit der U-Bahn aus den Fenstern des Zuges im Dunkeln auf den Bahnsteigen zahllose Menschen, zusammengepfercht und in Reihen schlafend. 
Sie nutzten während des Blitzes der systematischen Bombardierung Londons durch die deutsche Luftwaffe die Tunnel als Schutz vor den oben fallenden Bomben und den verheerenden Bränden. Zusammengedrängt zwischen hunderten Fremden und deren Habseligkeiten versuchten Frauen, Kinder, Männer, alleine oder in Familien und oft nur notdürftig mit Decken versorgt, es sich auf den harten Böden der Bahnsteige irgendwie bequem zu machen. Moore beschrieb die von ihm beobachteten Zustände als den erbärmlichsten, elendesten und entmutigsten Anblick. Sein Interesse an diesen zwangsweisen Bewohnern der Tunnel war aber auch ästhetischer Natur, erinnerten sie ihn doch zugleich an die liegenden Figuren, die zu einem regelmäßigen Motiv seiner jüngsten Skulpturen, den Reclining Figures, geworden waren. Aus Respekt vor den Menschen machte Moore weder Skizzen noch Fotografien in den Tunneln. Bilder, die ihn beim Zeichnen in der U-Bahn zeigen, wurden später nachgestellt, sondern füllte unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Hause Skizzenbuch um Skizzenbuch, teils detailliert, teils grob, oftmals mit mehr als einer Idee auf jeder Seite. Moore versuchte dabei, die Klaustrophobie und die Angst, die ihn so entsetzten und faszinierten, durch komplizierte, intensive, sich überlagernde Schichten von wie in den Zeichengrund gekratzten Linien einzufangen. Die eindrucksvollen, teils auch vorsichtig farbigen Zeichnungen entfalten eine tiefe Emotionalität, die Moores allmähliche Abkehr vom Surrealismus zugunsten eines vom Mitgefühl getragenen, durchaus naturalistisch geprägten Realismus offenbart. Der zeitliche Abstand zwischen Erlebnis und Dokumentation kam ihm dabei entgegen. Die Erinnerung war noch frisch genug, ihre Emotionalität zu wahren, aber so gesetzt, dass die eigene künstlerische Vorstellungskraft sie erweitern konnte. Da sein Atelier im Norden Londons bereits 1939 ausgebombt worden war, war Moore gezwungen, die Bildhauerei vorübergehend aufzugeben und sich vor allem auf malerische und grafische Mittel zu konzentrieren. Sicherlich haben die Aquarell-, Wachskreide- und Buntstiftskizzen von zusammengekauerten, bewusstlosen oder aufrecht sitzenden Londonern, so wie Moore sie darstellt, aber eine sehr klare, dreidimensionale Qualität. In der Zeichnung Tube Shelter Perspective beispielsweise wirken die Menschen gespenstisch, skelettartig, ohne Fleisch und Blut. Vielleicht fühlt sich der Betrachter bei ihrem Anblick durch die Vereinfachung der Formen, die Reduktion individualisierender Merkmale an die Abgüsse von Opfern des Ausbruchs des Vesuv in Pompeji erinnert. Und doch bringt Moore den Porträtierten eine tiefe Sympathie entgegen, bewahrt ihre Menschlichkeit, indem er ihre Angst, ihre gegenseitige Abhängigkeit und ihre erschütternde Situation greifbar, fast erlebbar darstellt. Nach dem Krieg zog er einen Vergleich zwischen der Situation in den Tunneln während der Weltkriege. Seien sie im Ersten Weltkrieg ein echter Zufluchtsort gewesen, so seien sie im Zweiten zu Gräbern geworden. Diese Einschätzung traf Moore nicht zu Unrecht, hatte doch beispielsweise 1941 einen Bombentreffer in der Folge die Belham Station überflutet und dort 57 Menschen ertränkt. Die Zeichnung der Liverpool Street Station wirkt denn auch eher wie ein Mausoleum mit eng an eng liegenden Leichen, weniger wie ein Ort der später oft überhöht geschilderten Kameraderie und Solidarität. Es ging Moore eben nicht darum, positive Propaganda zu schaffen, sondern das klaustrophobische Gefühl von Enge und Eingesperrtheit zu vermitteln. Bei Ausstellungen im Vereinigten Königreich und in Übersee während des Krieges, aber auch danach, wurden die Shelter Drawings dennoch oft als Bilder kollektiver Leidensfähigkeit und kollektiver Widerstandskraft wahrgenommen und erwiesen sich auch deshalb für Moore selbst langfristig als durchaus erfolgreich, wenngleich sie von der Öffentlichkeit nicht so positiv aufgenommen wurden, wie gemeinhin behauptet wird. Wird. Kurz hingewiesen sei an dieser Stelle auch noch auf die ab 1941 ebenfalls im Auftrag des War Artists Advisory Committee entstandene Reihe zu Minenarbeitern im englischen Norden. Moore wollte diese Serie an Zeichnungen eigentlich nicht anfertigen, interessierte sich später auch nur noch wenig für diese Arbeiten. Dennoch merkte er später an, dass, da er keinerlei Erfahrung mit dem Zeichnen von dynamischen Figuren hatte und seine skulpturalen Arbeiten statisch angelegt waren, die archaische, rohe Dynamik der Männer unter Tage als Herausforderung maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung seiner Wahrnehmung gehabt habe. Die Zeichnung Four Grey Sleepers unterscheidet sich, ebenso wie das in Motiv und Bildanlage vergleichbare, kurz zuvor entstandene Pink and Green Sleepers von zahlreichen anderen Werken der Shelter Drawings. Oftmals zeigen die Szenen Gruppen von Menschen, eng aneinander liegend, gedrängt, sich überschneiden, dadurch anonym, entindividualisiert in der Masse von Körpern, oft auch ohne klar erkennbare Physiognomie. Hier aber rückt der Betrachter ganz nahe an die Menschen heran, sieht ihre einzelnen Gesichter und, zumindest im Ansatz, ihre individuellen Merkmale. 
Wir schauen von oben herab auf vier augenscheinlich vor unserem Boden schlafende Menschen. Geschlechter sind nicht eindeutig zu identifizieren, jeweils in unterschiedlicher Position auf dem Rücken, auf der Seite, vom Betrachter weggedreht. Der Blick suggeriert unsere Anwesenheit in der Szene, vielleicht durch die Augen Moors, auf die sich ihm darbietende Szene der Schlafenden blickend, vielleicht aber sogar uns selbst in die Mitte der Menschen in den Tunneln werfend, gerade aus dem Schlaf gerissen, unseren Blick noch unsteht und eher ziellos wie zufällig über die Menschen um uns schweifen lassend. So sehen wir keine der Figuren ganz, lediglich ihre Oberkörper sind ins Format gesetzt. Bemerkenswert ist, wie Mur die Figuren an den Rand der Szene setzt, sie um eine leere Bildmitte herum anordnet, von der aus sich die Linien des Bodens kreisförmig nach außen hin zum Dunkel des die Schlafenden umgebenden Tunnels verdichten. In Verbindung mit der Perspektive verankert auch dies den Betrachter fest mit im Narrativ der Zeichnung. Dominiert wird vor Grey Sleepers zunächst einmal von der Figur unten links, die, eine Decke über der Brust, mit dem Arm über dem Kopf und teilweise über das Gesicht gelegt und mit wie zu einem Stöhnen, einem Schrei geöffnetem Mund vor uns am Boden schläft. Die Körperhaltung suggeriert zusammen mit der Mimik einen unruhigen, vielleicht von Träumen geplagten, angstvollen Schlaf. Die eingenommene Position wirkt wenig stabil. Wie eine Zwischenposition, so als würde sich die Person bald bewegen, anders hinlegen, um vielleicht doch etwas Ruhe zu finden. Die sich wie die Wogen eines bewegten Meeres über sie legende Decke unterstützt abermals diesen unsteten Eindruck. Die Figur über ihr hat sich weggedreht, abgewandt. Ihr Rücken wirkt wie eine Mauer als Abwehr gegen die Unruhe hinter ihr. Nur der Hinterkopf und das linke Ohr sind über der hochgezogenen, eng um den Leib gewickelten Decke sichtbar. Unmittelbar vor ihr scheint, nur im Anschnitt zu erahnen, eine weitere Person zu liegen, die uns ebenso den Rücken zudreht. Auch am rechten oberen Rand der Bildfläche erahnen wir einen weiteren Leib, dessen Details allerdings nicht erkennbar sind. Die beiden Figuren in der rechten Bildhälfte lassen uns indes in ihre Gesichter blicken. Die obere hat in einer beinahe zärtlich wirkenden Geste die linke Hand ans eigene Gesicht gelegt, vielleicht um die Augen zu bedecken, die nur vage als Schatten erkennbar sind. Hier kann sich der Betrachter nicht ganz des Eindrucks erwehren, als sei das rechte Auge der Figur geöffnet, würde im Halbschlaf in das Dunkle des Raumes hineinspähen. Vielleicht gestört durch das unruhige Dämmern der Figur vor ihr. Ganz anders wirkt die Figur rechts unten im Bild. Scheinbar ein Kind. Totengleich liegt sie da. Zwar sicherlich ebenso schlafend wie die anderen, in ihrer Rückenlage aber, mit den an der Körperseite ausgestreckten Armen, erscheint sie fast wie dort vorsichtig abgelegt. Die glatt auf ihr liegende, knapp unter dem Kinn endende Decke erinnert hier an ein Leichentuch, das nur noch über das friedliche Gesicht mit dem leicht offenstehenden Mund gezogen werden muss. Das von Moore gewählte, beinahe quadratische, subtil die Horizontale betonende Format trägt hier zunächst einmal zum Eindruck einer oberflächlichen Ruhe der Szene bei. Diese bleibt aber eben trügerisch. Der Schlaf der vier gezeigten Menschen erscheint auch aufgrund der fehlenden Farbigkeit eher wie eine Friedhofsruhe. Moore hat vielleicht aufgrund der Erfahrungen der Pink and Grey Sleepers auf die Buntfarbigkeit verzichtet, um die emotionale Wirkung auf den Betrachter zu steigern. Die Zeichnung entsteht, ebenso wie die anderen der Serie, in Mischtechnik aus Bleistift, Feder und Aquarellfarbe. Zentral für die Wirkung ist allerdings die von Moore genutzte Technik des Wax Resist. Bei dieser Technik, die auf der Tatsache beruht, dass Wachs Wasser abstößt, werden mit farbigen Wachskreiden oder weißen Wachskerzen Striche auf das Papier gebracht und anschließend mit Aquarellfarbe übermalt. Die Farbe bleibt nur dort auf dem Papier haften, wo kein Wachs vorhanden ist. So kann eine Reihe von körnigen Effekten erzeugt werden, die die Oberflächenstrukturen des Papiers nutzen, um Texturen zu erzeugen. Durch die Ballungen der Striche, immer wieder unterstützt durch Spritzer von Tusche und flächigen Einsatz von schwarzgrauen Lasuren, entstehen starke Hell-Dunkel-Kontraste, die die Figuren umso stärker vom Dunkel des Bodens abheben. Zusammen mit der plastisch-skulpturalen Wirkung der Zeichnung erwacht so die Erinnerung an die Gipsabgüsse der Toten von Pompeji und Herkulaneum, die inmitten der über sie hereinbrechenden Katastrophe scheinbar im Limbo zwischen Leben und Tod gefangen wurden. Ebenso wie die abertausend Londoner Frauen, Männer und Kinder, die in den Bombennächten nicht sicher sein konnten, ob die dunklen Tiefen der U-Bahn-Schächte ihr persönlicher Hades werden würden oder aber, ob sie aus diesen zumindest für einen Tag wieder würden emporklettern können.